നമസ്കാരം എഡിറ്റേഴ്സ് വറിലേക്ക് സ്വാഗതം മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കേസിൽ കെ എസ് ശബരിനാഥന് ജാമ്യം തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് നാളെ മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ഹാജരാകണം മൊബൈൽ ഫോൺ കൈമാറണം അൻപതിനായിരം രൂപ കെട്ടിവെക്കണം എന്നീ ഉപാധികളോടുകൂടിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് അസമയം ശബരിനാഥന് ജാമ്യം നൽകിയതിന് പിന്നാലെ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധവും നടക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം എം പ്രകാശം മാസ്റ്റർ സി പി എം നേതാവ് ദുൽഫ് ദുൽഖിഫിൽ ഷുഹൈബ് ഫർസീൻ ഷുഹൈബ് ഫർസീൻ മജീദ് ജേക്കബ് ജോർജ് തുടങ്ങിയവർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ആദ്യം ദുൽഖിഫിൽ ജാമ്യത്തെ ജാമ്യത്തോടുള്ള താങ്കളുടെ പ്രതികരണം പറയൂ ആദ്യം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുൻ എം എൽ എ ശബരിനാഥിനെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കാനുള്ള പിണറായി ഗവൺമെന്റിന്റെ പോലീസ് നയത്തിനേറ്റ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റും ഇവിടെ തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മുഖത്തടിയാണ് സർക്കാരിനെ മുഖത്തടിയാണ് ഇന്നത്തെ കോടതി വിധി ദുൽഖിഫിൽ ഈ ശബരിനാഥന്റെ ചിലപ്പോ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ ജാമ്യം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റിമാൻഡ് ചെയ്യും അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് കോടതി അതിനകത്ത് പ്രതിയുടെ പോലീസിലുള്ള സാന്നിധ്യം എത്ര കണ്ട് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് വിശകലനം ചെയ്തിട്ടാണ് അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക ഈ ശബരിനാഥൻ സി എം കണ്ണൂർ ടി വി എം ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേര് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി കരിങ്കോടി കാണിച്ചാൽ എന്തായാലും ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി വിടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയും താങ്കളാണ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ അടിപൊളി സമരമായിരിക്കും എന്ന് അല്ലെ ഇതില് നമ്മുടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രതിഷേധക്കാരെ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് നേരെ തിരിച്ച് ഒരു വ്യാജ പ്രചരണത്തിനാണ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ നിയമസഭയിൽ എടുത്തൊരു നിലപാട് അതിന് കിട്ടിയ തിരിച്ചടിയും കൂടിയാണിത് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ അടിപൊളി സമരമായിരിക്കൂ എന്ന് താങ്കളുടെ സന്ദേശം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇത് വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ശബരിനാഥൻ എം എൽ എയുടെ സന്ദേശം രണ്ടുപേര് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി കരിങ്കോടി കാണിച്ചാൽ എന്തായാലും ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആക്രമണോദ്ദേശം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് തന്നെ അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ വ്യാജ പ്രചരണത്തിന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയല്ലേ ഇന്നത്തെ കോടതി പ്രഥമ നിഷ്ഠ പോലും ഈ കേസ് നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ഈ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയോട് കൂടി ജാമ്യത്തോട് കൂടി തെളിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല അങ്ങനെയില്ല അതെങ്ങനെയാണ് തെളിയുക ഷാദുൽ കിഫിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ടി നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് ജാമ്യം കിട്ടിയാൽ തെളിയുമോ അങ്ങനെയില്ല അല്ല അല്ല ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ വലിയ പ്രക്രിയയോടുകൂടി സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ മുഴുവൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഒരു കേസ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇതിൽ ജാമ്യം കിട്ടുന്നവർ കൂടി ആ കേസിന്റെ മെറിറ്റ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കല്ലേ അങ്ങനെയുമില്ല ശരി അത് താങ്കളുടെ വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പറയുന്നത് ശബരി ഒന്നും മൂന്നും പ്രതികളെ നിരവധി തവണ വിളിച്ചു താങ്കളെ ഒന്നാം പ്രതിയെ ആദ്യം വിളിച്ചത് ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് നാല് തവണ കൂടി താങ്കളെ കെ എസ് ശബരിനാഥൻ വിളിച്ചു ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞങ്ങളെ ഫോണിൽ വിളിക്കാൻ തന്നെ അതിനകത്ത് സാധിക്കില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ റിമാൻഡിനകത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഫോണിനകത്ത് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ല റിമാൻഡിലായ സമയത്തല്ല ഫർസീൻ വാട്സാപ്പിൽ ആസൂത്രണം നടന്നതിന് ശേഷം താങ്കളെയാണ് ആദ്യം വിളിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിരന്തരമായി ഞങ്ങളൊക്കെ ദൈനംദിനമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കെ എസ് ശബരിനാഥ് ആയാലും ഷാഫി പറമ്പിൽ ആയാലും അതുപോലെ റജിൽ മാകുറ്റി ആയാലും ദൈനംദിനമായി ഞങ്ങളൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും വിളിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു ഫോൺ വിളിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഈ ഒരു ഗൂഢാലോചനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നൊക്കെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ട് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ മാത്രം ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായി വ
ഇപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജില്ലയായ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷ യുവജന സംഘടന എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത പ്രതിഷേധ മാത്രം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഉടനീളം വലിയ രീതിയിലുള്ള കരിങ്കൂടി പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നു ആ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളെ കൂടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകരെ സി പി എമ്മിന്റെ ഗുണ്ടകളും പോലീസും ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ടതിനു ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മറ്റു ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധം അറിയിക്കണമെന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ വികാരം മാത്രമേ കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വി ഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ആലോചിച്ച് നടപ്പാക്കിയ സമരമാണെന്നാണ് അല്ല ഞാൻ വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ജയിൽ മോചിതനായി വന്ന അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന വാദമാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് അറിയാം പക്ഷെ ഒരു വാട്സപ്പ് സന്ദേശത്തിൽ കൂടി ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിക്കുകയാണ് കാരണം അങ്ങനെ പറയേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇന്നില്ല കേരളത്തിലെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയാം കേരളത്തിനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബവും നടത്തിയിരിക്കുന്ന വലിയ രൂപത്തിലുള്ള സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള സമരമാർഗങ്ങൾ കേരളത്തിന് ഇതിന് മുൻപ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നികേ സാറിന്റെ ഒക്കെ അച്ഛനെതിരെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമരങ്ങൾക്കാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐയും സി പി എമ്മും നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അങ്ങനെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത സംഘടന സമര സംഘടനയായി കേരളത്തിനകത്ത് വന്ന സംഘടനകൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വലിയ തീവ്രവാദവും വലിയ ഭീകരവാദവും വധശ്രമവും ഒക്കെ ചാർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിനെ വഴിതിരിച്ചു വിടാനുള്ള പി ആർ ഏജൻസികളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വഴികൾ മാത്രമാണ് അതിൽ അവസാനത്തേതാണ് ഇന്ന് ശബരിനാഥിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ജാമ്യമില്ലാതെ പത്തൊൻപത് കേസുണ്ട് എന്നാണല്ലോ ഇന്ന് സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എനിക്ക് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സഹതാപം തോന്നുകയാണ് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള പുതിയ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ഒരു കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് ഞാൻ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിന്റെ പിണറായി വിജയൻ എന്ന മനുഷ്യൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം ഈ പത്തൊൻപത് കേസുകളിൽ ഞാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കാരണം പത്തൊമ്പത് കേസുകളിൽ എനിക്ക് ഉള്ള പന്ത്രണ്ട് കേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം പൊതു വഴി തടഞ്ഞ കേസുകൾ പ്രകടന അനുമതിയില്ലാതെ പ്രകടനം നടത്തിയ കേസുകൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് നടത്തിയ കേസുകളാണ് ഇതിനകത്ത് പത്തൊമ്പതിൽ പന്ത്രണ്ട് കേസുകൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഫൈൻ അടച്ചു തീർത്ത കേസുകളാണ് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും എന്റെ എന്നെ കാണുന്ന പൊതുജനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് കേസുകൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ആകെ വരുന്ന ഈ ഒരു കേസ് ത്രീ നോട്ട് സെവൻ വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ കേസും കണ്ണൂർ ടൗണിലെ കെ എസ് യു മാർച്ചിനകത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു പി ഡി പി പി കേസുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ലാഘവമുള്ള കേസ് മുന്നൂറ്റി ഏഴ് വധശ്രമം ഇതാണ് മുന്നൂറ്റി എട്ട് താങ്കൾക്കെതിരെ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് വധോദ്യമം താങ്കൾക്കെതിരെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു കേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ചാർത്തിയിരിക്കുന്ന ത്രീ നോട്ട് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഢാലോചനയും വധശ്രമമാണല്ലോ ഈ കേസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി നോക്കൂ അല്ല 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 പത്തൊൻപത് കേസുകളോളം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ടില്ല കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് കേസുകൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് നടത്തിയ സമരങ്ങളുടെയും അതിനു മുൻപ് കോവിഡിന് മുൻപ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള കേസുകൾ മുഴുവൻ കേസ് തീർന്ന കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ എടുത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് വലിയ ക്രിമിനൽ ആണ് കുറ്റവാളിയാണെന്നുള്ളത് നൽകൂ ഫർസീൻ പത്തൊൻപത് കേസിന്റെ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയെ പറയുമ്പോ അതിനൊരു പ്രസ്താവനക്ക് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കണമല്ലോ പത്തൊമ്പത് കേസ് ഉണ്ടോ സാങ്കേതികമായി പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏഴ് കേസുകൾ മാത്രമേ അതായത് താങ്കൾ പറയുന്നു പന്ത്രണ്ട് കേസുകൾ പിഴയടച്ച് തീർത്തു സാങ്കേതികമായി എന്നാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഏഴ് കേസുകൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നാണോ അതിൽ രണ്ട് വാധോദ്യമോ കേസിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് കേസുകൾ നിലവിൽ കഴിഞ്ഞു നിലവിൽ ഫൈൻ അടച്ചിട്ടും കോടത
രണ്ട് മട്ടൻ ഒരു ടൗണിനകത്ത് നടത്തുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളാണ് ഇതിനകത്ത് കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് കേസുകളാണ് സ്വാഭാവികമായും പൊതുപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസുണ്ടാവും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഫർസീനെതിരെ മുന്നൂറ്റി എട്ട് വധോദ്യമം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഏഴ് കേസുകളിൽ ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് ായിട്ട് എന്തൊക്കെ വകുപ്പ് എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ഞാൻ വിവരാവകാശം അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടി വരും നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മുഴുവൻ കേസുകൾ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴാണല്ലോ ഞാൻ എന്റെ പേരിലുള്ള കേസുകളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് എന്തായാലും എന്റെ കേസുകൾ നിങ്ങൾക്കും അന്വേഷിക്കാം എന്തൊക്കെ കേസുകളിലാണ് ഞാൻ പ്രതി എന്നുള്ളത് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്കും അന്വേഷിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പേരിലുള്ള കേസുകൾ സമരങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുത്ത കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കേസുകൾ ഈ കേസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ബോധ്യമുണ്ടല്ലോ ഈ കേസ് എന്താണ് പ്രതിഷേധത്തിന് ഞങ്ങളെ പേരിൽ കേസ് എടുക്കാം പക്ഷെ എടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താ ത്രീ നോട്ട് സെവൻ ഗൂഢാലോചന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വധശ്രമമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന കേസ് അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾ കൊലയാളികളാണെന്നാണ് വിഷ്വൽസ് കാണിക്കാം നമുക്ക് പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന്റെ വിഷ്വൽസ് ആണ് രണ്ട് കൂട്ടരായി തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് കെ എസ് ശബരിനാഥൻ ഒരു ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മറുഭാഗത്ത് സി പി എം പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് റോഷിബാലിനെ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട് കെ എസ് ശബരിനാഥൻ ഇപ്പോൾ ജാമ്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നികേഷ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വീകരണമാണ് ഏതായാലും അതിനൊപ്പം തന്നെ സി പി എം പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശബരിനാഥന് എതിരെ ശബരിനാഥന് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ സി പി എം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കാരണം ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഷാഫി പറമ്പിലിനെ ആനയിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇരു വിഭാഗവും കാരണം നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർ തമ്പടിച്ചിരുന്നു തമ്പടിച്ചിരുന്ന സി പി ഐ പ്രവർത്തകരും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും നേരത്തെ നേരെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഏതായാലും കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ജില്ലാ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുന്നുണ്ട് ഇരു ഭാഗവും രണ്ട് ഭാഗത്തായി സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം ആക്രോശിക്കുകയും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഈ വധ വധശ്രമം അത് ഗൂഢാലോചന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിനാഥനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണി കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർ സി പി എമ്മിന്റെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വഞ്ചിയൂർ ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഭരിച്ചിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അമ്പതോളം പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് കോടതി നേരത്തെ പോലീസ് സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കോടതിയുടെ പ്രധാന ഗേറ്റ് ഒഴിവാക്കി മറ്റൊരു ഗേറ്റ് വഴിയായിരുന്നു ശബരിനാഥനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് പിന്നീട് പ്രവർത്തകർ പല ഭാഗത്തായി സംഘടിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജാമ്യം ലഭിച്ച് ശബരിനാഥൻ പുറത്തേക്ക് വരികയും ശബരിനാഥന് പ്രവർത്തകർ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് വീണ്ടും ഈ തരത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ചെങ്കടിയേന്തിയുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനം മറുഭാഗത്ത് രണ്ടു കൂട്ടരായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഒരു ഭാഗത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ കൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ടും മറുഭാഗത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ കൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേരി തിരിഞ്ഞ് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാണ് നടുവിൽ പോലീസ് ഉണ്ടോ അതോ നേതാക്കന്മാരാണ് നികേഷ് പോലീസ് ഉണ്ട് കാരണം നേരത്തെ തന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ പോലീസിനെ കോടതി പരിസ്ഥിതിക്ക് വിന്യസിച്ചിരുന്നു കോടതിക്ക് അകത്ത് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് വിന്യസിച്ചിരുന്നു ഇരു വിഭാഗത്തിന്റെയും മധ്യഭാഗത്തായി ഇപ്പോൾ പോലീസ് നിന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു പോലീസ് മതിൽ സൃഷ്ടിച്ചാണ് സംഘർഷ സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് ഏതായാലും ഇരു ഭാഗത്തായി ഇരു ഭാഗത്തായി പ്രവർത്തകർ സി പി ഐ പ്രവർത്തകരും കോൺഗ്രസ് സംഘടിച്ചാണ് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് ശബരി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശബരി അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങിയോ നികേഷ് ഇപ്പോൾ ശബരി നാഥ് ഉൾപ്പെടെ ശബരി നാഥ് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ നിന്നും
പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തകർ പിൻവാങ്ങിയില്ല ഇരു ഭാഗങ്ങളിലായി സംഘടിച്ച് ശക്തമായ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തകർ കാരണം നേരത്തെ എം എൽ എ മാരാണ് ശബരിനാഥിനെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നത് പി സി വിശ്വനാഥ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എം എൽ എ മാർ ചേർന്നാണ് ശബരിനാഥിനെ കോടതിക്ക് പുറത്തേക്ക് സ്വീകരിച്ചത് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് ഇവരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നേതാക്കളും ഒപ്പം തന്നെ മദ്യത്തിലായി പോലീസും നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സംഘർഷം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നു മറുഭാഗത്ത് സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരുടെ മാത്രത്തിൽ തന്നെ സംഘടിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ ശബരിനാഥിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ സി പി ഐ പ്രകടനത്തിനും പ്രതിഷേധത്തിനും നേതൃത്വം നൽകുന്നു മറുഭാഗത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുന്നത് ഏതായാലും പോലീസുണ്ട് ഒട്ടേറെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തന്നെയുണ്ട് കാരണം എ സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തന്നെയുണ്ട് കാരണം സംഘർഷ സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു നേരത്തെ തന്നെ സംഘടിച്ചതാണ് മൂന്ന് മണിയോടെ തന്നെ സി പി എം പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ സംഘർഷ സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ട് കൂടുതൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഈ കോടതി പരിസരത്ത് വിന്യസിച്ചിരുന്നു സംഘടിച്ചുള്ള തുടരുകയാണ് കെ ശബരിനാഥൻ ഇപ്പോഴും കോടതി വളപ്പിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് പ്രകടനം രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ചേരി തിരിഞ്ഞുള്ള മുദ്രാവാക്യമാണ് ഏതായാലും കോടതി വളപ്പിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പിൻവാങ്ങിയിട്ടില്ല കെ എസ് ശബരിനാഥൻ അതുപോലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾ ഈ കോടതിയുടെ മുന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ ശബരിനാഥൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഉള്ളത് അവര് അവിടെ നിന്നും പോലീസ് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അതായത് കോടതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ ഈ ശബരിനാഥൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ അവിടെ നിന്നും സുരക്ഷിതമായി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് ഏതായാലും സി പി എം പ്രവർത്തകർ മറുഭാഗത്ത് കോടതിയുടെ നേരെ മുൻവശത്ത് റോഡിന്റെ മറുഭാഗത്തായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് പോലീസ് രണ്ട് വിഭാഗത്തിന് മദ്യത്തിലായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവര് ആ തരത്തിലൊരു സംഘർഷ സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നത് ഏതായാലും ശബരിനാഥൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ജാമ്യം ലഭിച്ച ശബരിനാഥിനെ ഉൾപ്പെടെ മറ്റൊരു സുരക്ഷിതമായി അവിടെ നിന്നും നീക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് കാരണം ദൃശ്യങ്ങൾ കാണട്ടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണട്ടെ ശബരിനാഥ് ഇപ്പോൾ കോടതി വളപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റൊരു സുരക്ഷിതമായി അവിടെ നിന്ന് നീക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണട്ടെ നൽകുന്നുണ്ടോ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് ദുഖിഫിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ജേക്കബ് ജോർജ് മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് ഇപ്പോ കേരള പോലീസ് എവിടെ പരിപാടി നടത്തിയാലും ഇതാണല്ലോ അവസ്ഥ പി സി ജോർജ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ശബരിനാഥൻ കേരള പോലീസിന്റെ മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ടു രാവിലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് ഇത് ശരിയാവില്ലല്ലോ എന്ന് കാരണം വ്യക്തമായ ഒരു ഒരു രൂപരേഖ പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശബരിനാഥിനെ എന്തിനു അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ജാമ്യം കിട്ടുമോ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ മാത്രമല്ല ഇതിലെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികൾക്ക് ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകിയതിലൂടെയും മൂന്നാം പ്രതിക്കും മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയതിലൂടെയും കോടതിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പോലീസിന് അറിയാമായിരുന്നു 
അറിയാമായിരുന്നു അതാണ് അത് ഇതൊക്കെ പോലീസിനെ ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പോലീസിനെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം പോലീസ് ഈ രംഗത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ക്രിമിനൽ പ്രോസീഡിങ്സിലൊക്കെ ഇടപെടുന്ന ഒരു ഒരു സേനയാണ് അവർക്കിതൊക്കെ ന്യായമായിട്ട് മോഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ആ വാട്സപ്പ് സന്ദേശത്തിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇടുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ചാലോ എന്തൊരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്ര അത്ര കണ്ട് മാത്രമേ ശബരിയുടെ റോളുള്ളൂ അതിനകത്ത് അത് ഒരു കൊലപാതക ശ്രമമായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെയല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു പോക്ക് വേറെയാണ് അത് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ആ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ അറസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സാധ്യത അങ്ങപ്പുറത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് ബാലിശ്യമായി പോയി ഇവിടെ പോലീസ് അർഹിക്കുന്ന പരാജയം അത് ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു അത് പോലീസിന് തന്നെയാണ് അതിൽ സ്വപ്ന സുരേഷ് നൽകി കോടതിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പറഞ്ഞപ്പോ അത് വലിയ പ്രതിഷേധമായി കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടു അത് പ്രതിഷേധമായി കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തൃക്കാകര നിയമസഭയിലെ മിന്നുന്ന വിജയമായിരുന്നു അതിൽ ഇങ്ങനെ ത്രസിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ചില സോകോൾഡ് വെളിപ്പെടുത്തൽ വന്നത് ആ സമയത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും കോൺഗ്രസും ഒക്കെ തന്നെയും ആക്റ്റീവായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വഴി നടക്കാൻ കഴിയാതെയായി പക്ഷേ ഈ വിമാനത്തിനുള്ളിലെ പ്രതിഷേധം വധോദ്യമം വധശ്രമമാക്കി മാറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സമരം പെട്ടെന്ന് കെടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഒതുങ്ങുന്നതിന് കാരണമായത് ഇപ്പൊ പക്ഷേ വീണ്ടും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് ഒരു എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ആയിപ്പോയി ഇപ്പോ ഈ അറസ്റ്റ് അത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ മാത്രമല്ല ശബരി കെ എസ് ശബരിനാഥൻ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനുകളിൽ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ശബരി ശബരി അതൊരു വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് പ്രത്യേകിച്ച് ശബരിനാഥിനെ പോലെ ഉള്ള ഒരു യുവ നേതാവിന് ഒരു വലിയ വലിയ നേട്ടമാണ് ഒരു വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം ശബരിനാഥിന്റെ ദിവസമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അത് അങ്ങനെ മാറ്റിയതിൽ കേരളത്തിലെ പോലീസിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് പോലീസ് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് ശബരിയെ ഒരു ഒരു വലിയ നേതാവാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നേതാവാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ കേരള പോലീസിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഭയങ്കരമാണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് വലിയ ആവേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം തീർച്ചയായും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് ആവേശം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിനാകെ ഈ വിജയ് ഈ ജാമ്യം വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്നുണ്ട് കാരണം കരിങ്കൊണി പ്രതിഷേധത്തെ പോലും എനി തനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള വധശ്രമമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു വീരുവായ മുഖ്യമന്ത്രി കേട്ട മുഖത്ത് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ മോഡി ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ചെയ്തികൾ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കേരള ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വധശ്രമ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകുന്നത് ആ ആ തരത്തിലേക്ക് ഈ കേസിനെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ ആർ എസ് എസ് എടുക്കുന്ന അതേ സമീപനം കേരളത്തിലെ പിണറായിയുടെ പോലീസ് പിണറായി റിപ്പബ്ലിക് ആക്കാൻ കേരളത്തെ ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണത് ശബരിനാഥന്റെ സന്ദേശത്തിന് താഴെ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ അടിപൊളി സമരമായിരിക്കും എന്ന് ദുൽഖിഫിലാണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് മെസ്സേജ് റിപ്ലൈ ആയി ഇടുന്നത് ഫ്ലൈറ്റിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ എന്ന് വേറൊരു സഹപ്രവർത്തനം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ടിക്കറ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുമെന്ന് വേറൊരു സഹപ്രവർത്തനം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ടിക്കറ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്യ് എന്നുള്ളതിന് താങ്കളുടെ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പും ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആസൂത്രണം എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ദുരുവറും പ്രതിഷേധമായിരുന്നു എന്നാണ് അതല്ല എന്നാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒറ്റ ചോദ്യം ഷീദുൽ കിഫിൽ ഈ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഇനി ആർക്കും കരിങ്കൊടി കാണിക്കാമല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭീരുവായ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇത് വധശ്രമമാക്കി മാറ്റേണ്ടി വന്നു എന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇനി രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ വിമാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബി ജെ പിക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ രാഷ്ട്രീയമായി എതിർക്കുന്നവർക്കോ ഒക്കെ
വിമാനത്തിൽ സ്വർണം കടത്താമെങ്കിൽ അവിടെ പ്രതിഷേധം പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ന്യായമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതും രാഹുൽ ഗാന്ധി തമ്മിലേക്ക് എന്തിനാണ് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഓരോ സമയത്തും വെളിപ്പെടു ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയുടെയും സമനില തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയമായി മാറ്റിയിട്ടുള്ളതിലുള്ള വിമാനത്തിലെ കരിങ്കൊടി പ്രകടന വധശ്രമമാക്കി അദ്ദേഹം മാറ്റിയെടുക്കുന്നു ഭയമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ വിശദീകരണം എന്റെ ചോദ്യം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഇനി ബി ജെ പിക്കാര് വിമാനത്തിനുള്ളിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രതിഷേധത്തെയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണാറില്ല അത് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളത് ജനാധിപത്യ പ്രതിഷേധമാണ് കോൺഗ്രസ് ആവർത്തിച്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നാളെ ബാധകം ആക്കുമായിരിക്കില്ല കാരണം ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഈ വിമാനത്തിന്റെ ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ മറികടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്തവണ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോട്ടെ നിങ്ങളത് ഏത് തരത്തിലാണ് വിശദീകരിക്കുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി ഇതുവരെ എവിടെ നിന്നും കിട്ടിയതായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല എം പ്രകാശ് മാസ്റ്റർ നമ്മോടൊപ്പം ശ്രീ എം പ്രകാശ് മാസ്റ്റർ നോക്കൂ രണ്ട് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു ഒരു പ്രതിക്ക് മൂന്നാമത്തെ പ്രതിക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചു ഇപ്പോൾ നാലാം പ്രതിയായി ചേർത്ത കെ എസ് ശബരിനാഥന് ഗൂഢാലോചനയാണ് കെ എസ് ശബരിനാഥന്റെ പേരിലുള്ള കുറ്റം ജാമ്യം നൽകി വിട്ടയച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് വധശ്രമമാക്കുമ്പോൾ കോടതി അത് ആ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ ശ്രീ പ്രകാശ് മാസ്റ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും ഇങ്ങനെയായി പോകുന്നല്ലോ എന്ന് ഇവിടെ കോടതി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിയമവൃത്തങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇത് നടന്നിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗൗരവാവസ്ഥ ആർക്കും തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യാന്തര ചരിത്രത്തിൽ നിരവധി രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടെങ്കിലും വിമാനത്തിൽ കാര്യ പ്രതിഷേധം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതൊരു ജനാധിപത്യപരമായ സമരമാണ് എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അംഗീകരിച്ചതായിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുക വിമാനം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വിമാനത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കാരണം വെച്ചാലും അവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അഴിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അഴിക്കരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്രമിക്കാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവരിപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുധാകരൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം ഞാൻ അറിയില്ല യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആര് പിന്നീട് ഞങ്ങളിതിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത ഒരു കൂടാതെ കേസിലെ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുക അപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കാലത്തും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ കേരളത്തിനകത്ത് അരക്ഷിതാവസ്ഥയും ക്രമസമാധാന തകർച്ചയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വളരെ ആസൂത്രിതമായി രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസിന് യാതൊരു നീതീകരണവും ഇല്ലാത്ത വിധത്തില് പിണറായി വിജയന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ഇപ്പോൾ സജീവമാണ് നേരത്തെ പി സി ജോർജിനെതിരെ ബലാത്സംഗ കേസ് ചുമത്തി പി സി ജോർജിനെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ബലാത്സംഗ കേസിലൊക്കെ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ് പി സി ജോർജിന് ജാമ്യം കിട്ടി ഇതാ ഇപ്പോൾ കെ എസ് ശബരിനാഥനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഗൂഢാലോചനയിലെ പ്രതിയാക്കി ചേർത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കോടതി ചേരുന്നതിന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പത്തേ ആ മുപ്പതിന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്ന ആൾക്ക് പത്തേ അൻപതിന് അറസ്റ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം വ്യക്തമാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി കോടതിയിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അറിയിക്കുന്നു ശ്രീ പ്രകാശ് മാസ്റ്റർ ഒന്നുകിൽ പോലീസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ
ആ കേസിനകത്ത് പി ജെ രാജനെയും അതുപോലെ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് കാരണമായിട്ട് എന്താണ് എന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിന്റെ പോലീസ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം വധശ്രമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആരോ പറയുന്നത് കേട്ട് അത് ഈ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാരണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ പി ജെ രാജനെയും അതുപോലെ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയും എന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എത്രമാത്രം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളല്ലേ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവർണറുടെ കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ വൈരുന്നരാജന വിദ്യയോടെ കേസിൽ പെടുത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവർ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലയുണ്ടായിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും അഞ്ചു വർഷക്കാലം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് നടന്നു പോലെയുള്ള പോലീസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വേട്ട അത് ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോ കെ സുധാകരന്റെ ആരോപണം വരുന്നു പി ശശിയാണ് ഇത്തരം കഥകളുടെ ആശാൻ ഇത്തരം നടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പി ശശിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ പറയുന്നുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ശ്രീ കെ സുധാകരൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ല സുധാകരൻ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൂടാത്തത് ഈ കേസിൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാണല്ലോ സുധാകരൻ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാനൊന്നും സുധാകരന് ഒരവകാശമില്ല കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടിയിൽ ആളയച്ച ആളയച്ച ആള് ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഈ കേസ് പറയാത്തത് തന്നെയോ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പകരം അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇ പി ജയൻ അതിന് വെടിയേറ്റു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ട് അത് ഞാനാണ് എന്ന് പറയാൻ ആർജവം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു നേതാവ് മാത്രമേ ഈ കേസ് അത് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ അധ്യക്ഷനാണ് അതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലക്കകത്ത് ഇവിടെ ബോംബുകൾ മൂന്ന് തരം ബോംബുകൾ പാർട്ടി ഓഫീസിനകത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ച് അത് പത്രക്കാർക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് ഇദ്ദേഹമല്ലാതെ വേറെ ചെയ്യുന്ന നേതാവുകൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അക്രമത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും മുഖവിലക്കെടുക്കില്ല ശരി ജോർജ് ഈ ഒന്നാം പിണറായി പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് പോലീസിനെ ചടുലമായി നയിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ആളില്ല എന്നുള്ള പരാതി സി പി എം പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവർത്തകരെ നേരിട്ട് അറിയുന്ന പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് പിണറായി ഒന്നാം സർക്കാരിൽ എം വി ജയരാജനുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് ദിനേശൻ വന്ന സമയത്ത് ദിനേശൻ അങ്ങനെ പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുമെങ്കിൽ പോലും പാർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ദിനേശൻ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് അതിനകത്തൊരു ഡൈനാമിക്കായി ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ശശി വന്നു പി ശശി വന്നു ഇപ്പോൾ ശശി വന്ന അന്ന് മുതൽ നടിയാക്രമിച്ച കേസായിക്കൊള്ളട്ടെ പി സി ജോർജിൻ്റെ കേസായിക്കൊള്ളട്ടെ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ സരിത്തിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്ന വിഷയത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശബരിനാഥന്റെ കേസിലായിക്കൊള്ളട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു പരിപാടി എല്ലായിടത്തും പൊളിയാണ് പക്ഷെ അത് ശരിയാണ് എം വി ജയരാജന്റെ കാലത്ത് എം വി ജയരാജന് അതിൻ്റെതായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും നയിക്കുന്നതിലും നയിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു നൈപുണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ദിനേശ് പുത്രത്ത് ദിനേശിന് അത്ര അത്ര കണ്ടും പിടിക്കില്ല ശശി വന്ന ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസിന്റെ നിയന്ത്രണം ശശിയുടെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പോൾ പി ശശിയുടെ കയ്യിലാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പി ശശി അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഇത് എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം പി ശശിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എസ് എഫ് ഐ ആയിരുന്ന കാലത്ത് പി ശശിയും സി പി ജോണും ഒരു ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു അത് പണ്ടത്തെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ എനിക്കറിയാവുന്ന അന്തേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് കാരണം ഈ അടുത്ത കാല പിൽക്കാലത്ത് സി പി ജോൺ പറഞ്ഞതിനുള്ള ചില ചരിത്ര വസ്തുതകളാണ് ഒരു ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ ഒരു വലിയ കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നു ശക്തമായ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐയിലെ തീർച്ചയായിട്ടും എസ് എഫ് ഐയിലൂടെ പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്തൊരു പരിചയം അത് അദ്ദേഹം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ പി ശശിക്ക് പോലീസിന് പറ്റുന്ന മണ്ടത്തരം പോലീസിന് പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ അത് പി ശശിയാണ് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല കാരണം എൻ്റെ അറിവിൽ വളരെ മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പി ശശി ഇതൊരു പക്ഷേ പോലീസിൻ്റെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് കാണുമായിരിക്കും പോലീസിന് പക്ഷെ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക മാത്രമേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേ
വധശ്രമ കേസ് ഗൂഢാലോചന നടക്കുമോ അതും നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം ഗ്രൂപ്പുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പുറത്തു വരില്ലേ അപ്പോൾ ശബരിനാഥന് ഇപ്പോൾ പ്രതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വധശ്രമത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ എന്ന നിലയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് വധ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നൂറിലധികം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികൾ ഉള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ടാണോ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഒന്നത് രണ്ട് അതിൻ്റെ വേറൊരു വശം പറയാം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇത്തരം സമരങ്ങൾ ഇതെന്തായാലും ഒരു നിയമവിരുദ്ധ സമരമാണല്ലോ ആ നിയമവിരുദ്ധ സമരം ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ആണോ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതാണ് കുറെ കൂടി യുക്തിസഹം താങ്കൾക്ക് ചേർന്നു പോകാൻ കഴിയുന്നത് സി ജേക്കബ് ജോർജ് അല്ല സമരം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണോ അയ്യോ ഞാൻ അത്ര എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പോലീസ് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നിപ്പോ കെ എസ് ശബരിനാഥനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടച്ചാൽ ഒരു മൈലേജ് കിട്ടും രാഷ്ട്രീയമായി എന്നുള്ള സി പി എം നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നായിരിക്കുമല്ലോ ഇന്നിപ്പോ കെ എസ് ശബരിനാഥനെ ഇന്നലെ വാട്സാപ്പ് ചാറ്റ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യം അവിടെ ഇല്ലേ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണോ ഈ മാതിരി വധ ഗൂഢാലോചന കേസൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ കേസൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്ന് അത് ജഡ്ജി ആലോചിച്ചുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും ജഡ്ജി ഇപ്പോൾ ജാമ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസുകാരൻ്റെ തലയിലേക്ക് പോകാത്തത് അതെ അത് 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 അതാണ് ശരിക്കും ഈ ഇത്രയും ഈ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ആകെ തുകയാണ് ഈ നികേഷ് ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ശബരി ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വിമാനത്തിനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ എന്നല്ല ഒരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആപടം തെറ്റി അത് ബുദ്ധികേടാണ് കാരണം അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയാണ് വിമാനത്താവളങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഉയരുന്ന വിമാനങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും അതാണ് അതിന് പ്രത്യേക അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് അതിനെ നേരിടേണ്ടതിന് പ്രത്യേക പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ബുദ്ധികേടായി പോയി അത് ശബരിനാഥിനെ പോലെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള ഉയർന്ന ഒരു ഒരു എം എൽ എ ആയിരുന്ന അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ജി കാർത്തികേനെ പോലെ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രഗത്ഭനായി രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ആയിട്ടുള്ള ശബരിനാഥിന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നിർദ്ദേശം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനൊരു പ്രതിഷേധം നടത്തിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമേ അതിനകത്ത് വധവും ഇല്ല ഗൂഢാലോചനയില്ല എന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് പോലും അത് വാട്സപ്പിൽ ഫോൺ വിളിച്ചല്ലേ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അതും സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയല്ലേ വിളിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ലേ ചെയ്യേണ്ടൂ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് വിടാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണോ അത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പറയുന്നു ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു അവർ വിമാനത്തെ പോയി കയറുന്നു അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട് അത് രീതി പഠിക്കണം ആ രീതികളൊക്കെ അല്ല ഇതിനകത്ത് നടന്നത് എന്നാണ് ശ്രീപ്രകാശ് മാസ്റ്റർ അക്കാര്യത്തിലെ താങ്കളുടെ കൂടി വിശദീകരണം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണോ ആ തീരുമാനം എടുക്കുക അല്ല ഇതിൽ ഈ സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ സംഭവം ഞങ്ങൾ ആരുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പിന്നീട് അവർക്ക് ഈ കാര്യം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല അത് അവരുടെ നേതാക്കന്മാർ മാത്രമുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് നൂറ്റിൽ ചില്ലുവാനം ആളുകൾ ഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് അതിനകത്ത് ആയിരം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയായികയല്ലേ ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് പുറത്ത് പോകാൻ ഇത്ര വൈകിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നായിരിക്കും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ അടുത്ത ഭാരവാഹി യോഗം ആലോചിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലാതെ ഇതെങ്ങനെ പുറത്തായി എന്നായിരിക്കില്ല അല്ല അതിലിപ്പോ അവര് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാചകം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാചകം പുറത്തു വന്നല്ലോ ആ വാചകം എന്താ ആ വാചകം അദ്ദേഹത്തിന് വിമാനത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ അക്രമം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങാനാവില്ലല്ലോ എന്നാ പുറത്തിറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ശരിപ്പെടുത്തുക എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അടിസ്
അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വധോദ്യവുമല്ലാതെ മറ്റത വധിച്ചു വന്നാൽ വധോദ്യവും എന്നത് പിന്നെ വധോദ്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന നേരം അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാനാവില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താ അവിടെ നിന്ന് അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നല്ലേ നിങ്ങൾ വിമാനത്തിനകത്ത് വിമാനം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അത് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാനാവില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അദ്ദേഹത്തെ അക്രമിക്കുമെന്നല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചാൽ അത് വധോദ്യമല്ലാതെ മറ്റെന്താ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സാമാന്യഗതിയും കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധപരമായ നിരക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വാട്സപ്പിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് വാട്സപ്പിലൂടെ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം നാല് തവണ ഒന്നാം പ്രതിയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം പ്രതി ഒരു തവണ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശ് മാഷി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വധശ്രമം നടത്തുമ്പോ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലല്ല ഞങ്ങളൊന്നും നേരിട്ട് ഫോണിൽ വിളിക്കാറില്ല എന്നാണോ അല്ല അതല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് യാതൊരു വിവരമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നെനിക്ക് അറിയില്ല ഇവര് മുഖ്യമന്ത്രി അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഒരു പരസ്യമായ സംഗതിയല്ല അത് രഹസ്യമായ സാധനമാണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നേതാക്കന്മാർ മാത്രമുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വധശ്രമം നടക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യത്തെ തവണയല്ല മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇന്നത് നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഫർസീൻ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ പത്തൊമ്പത് കേസിലെ പ്രതിയാണ് നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിനോട് നേരത്തെ സംസാരിച്ചു ആ കുഞ്ഞ് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കേസ് തീർപ്പാക്കി ഏഴ് കേസ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നാണ് അതിൽ ഏഴില് വധോദ്യമോ ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി എട്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് തോലമ്പ്രയിൽ തനിക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തു തന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് വെടിയുതിർത്തത് പക്ഷെ ലക്ഷ്യം തെറ്റി എന്ന് മാത്രം അത് നടത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മമ്പറത്ത് വെച്ച് നടന്ന ആക്രമണ നീക്കം പാളിപ്പോവുകയായിരുന്നു തനിക്ക് നേരെ ചോ തോക്ക് ചൂണ്ടുകയായിരുന്നു തൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ പിണറായിയിൽ അക്രമി സംഘം തൻ്റെ വരവ് കാത്ത് വഴിയിൽ സംഘടിച്ചു നിന്നുവെങ്കിലും സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സൂചനകളെ തുടർന്ന് വിഫലമാവുകയായിരുന്നു മുഴപ്പിലാട്ട് മുഴപ്പിലങ്ങാട്ട് ഒരു കോൺഗ്രസ് ക്രിമിനലായിരുന്നു ആ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ വിശദമായി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി തനിക്ക് നേരെ നടന്ന രണ്ട് വധശ്രമങ്ങൾ രണ്ടും എം എൽ എ ആയിരിക്കവേ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വധശ്രമം ഇതാദ്യത്തെ തവണയല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് ഈ കേസിലെ പ്രതി ഫർസീൻ നേരത്തെ വധോദ്യമ കേസിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ പ്രതിയായിട്ടുണ്ട് നികേഷ് കുമാർ അതിന്റെ മുമ്പേ ഒന്ന് രണ്ടൊന്ന് കാര്യത്തിൽ ക്ലാരിറ്റി വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതില് നേരത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ പ്രകാശം മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെയും നുണ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിൽ സമരക്കാരെ ഇറക്കിവിടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ശബരിനാഥ് അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് കൃത്യമായിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് പോലീസ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്വേഷിച്ച് അത് കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇ പി ജയരാജനെതിരെ വന്ന വിലക്കാണ് ഇവരെ ഇത്രമാത്രം പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ ചെയ്ത തെറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റാണെന്നും ലെവൽ ടു പ്രകാരമുള്ള തെറ്റാണ് ഇ പി ജയരാജൻ ചെയ്തെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്നാഴ്ച വിലക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാബ്രിക്കറ്റ് കേസുമായി സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി നേതൃത്വത്തിലെ പോലീസ് ഈ നടപടിയുമായി കടന്നു വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ പ്രകാശം മാസം സൂചി കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനീയനായ ജനകീയനായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അന്നൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളെയും ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്
പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ അടക്കം ഈ പിണറായി വിജയന്റെ ഈ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഏത് കേസിലും മുന്നൂറ്റിട്ടിടും എന്നുള്ള ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇവരെ കേസ് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇവരെ കേസ് വധശ്രമത്തിന് ഇപ്പൊ തന്നെ വധശ്രമ ഗൂഢാലോചന ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശത്തിന്റെ പേരിലാണ് കരിങ്കൊടി അതും നേരത്തെ ഇവിടെ പിന്നെ പ്രകാശ മാസം സൂചി പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധം എന്ന് രണ്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാൽ അതെങ്ങനെയാണ് വധ ഗൂഢാലോചന അല്ലെങ്കിൽ വധശ്രമായി മാറുക ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം വാദത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം വധ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കാൻ പാടില്ല പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധം എന്ന രണ്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാൽ എന്ന് ഒന്ന് നോക്ക് കേ കൃത്യമായി കേൾക്കണം എന്തെങ്കിലും പറയരുത് ഒന്ന് ഈ വീഡിയോ ടേപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൂർണ്ണ രൂപമില്ല അതിൻ്റെ ഈ മൂന്നാം പ്രതി എടുത്ത ദൃശ്യങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധം എന്ന മുദ്രാവാക്യവും ഇ പി ജയരാജൻ പിടിച്ച് തള്ളുന്നതും മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഞാൻ അന്ന് തന്നെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ശബരിനാഥൻ ആണല്ലോ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ടത് ആ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട ദിവസം തന്നെ കെ എസ് ശബരിനാഥനെ ഞാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ശബരിനാഥൻ ഈ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ രൂപം തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ശബരിനാഥൻ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ ഇന്റലിജൻസിൽ റിപ്പോർട്ടർമാരോട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ താങ്കളുടെ ഫോണിലേക്കാണ് അയച്ചു തന്നത് ഏതെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടറുടെ ഏതെങ്കിലും ടെലിവിഷൻ ചാനലിന്റെയോ പത്രത്തിന്റെയോ റിപ്പോർട്ടറുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്കല്ല അയച്ചു തന്നത് താങ്കളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്കാണ് അയച്ചത് താങ്കളാണ് അത് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ താങ്കൾക്ക് അയച്ചു തന്ന ആളുടെ നമ്പർ തന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചോദിച്ചോളാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വഴിമാറി പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ഒളിക്കാനില്ല എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ രൂപം കാണിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിരപരാധിത്വം കുറെ കൂടി കാരണം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ആക്ഷേപം എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാനും സഹായിയും ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടിയതാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാനും അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് ശ്രീ ദുൽഖിഫിൽ പക്ഷെ നിങ്ങളത് അനുവദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളത് തരുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇതിന് ഞാൻ കൃത്യമായ മറുപടി പറയണേ വെറുതെ എവിടെയോ കാട് കയറി പോരുത് രണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി അഞ്ചാമത്തെ വിദേശയാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡൽഹിയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടുള്ളത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇനി വിദേശയാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴോ വിമാനത്തിൽ ഒരു സംഘപരിവാറുകാരൻ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പാഞ്ഞടുത്ത് വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നത് ആ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നു അല്ല അതിൽ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളു കോൺഗ്രസ് ഒരു കാലത്തും ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നേരിട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് അതിന് ആ ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യഗോ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യഗോ വിമാനത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇന്ത്യഗോ വിമാനത്തിന്റെ അധികാരികൾ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ആള് രണ്ടുപേര് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ആള് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങളാണല്ലോ ഇത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ആള് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യഗോയ്ക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഇന്ത്യഗോ മൂന്നാഴ്ച ഇ പി ജയരാജനും രണ്ടാഴ്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കും കൊടുത്തത് അല്ല ഇന്ത്യഗോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഒരു വലിയ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ആണല്ലോ ആ കമ്പനി അന്വേഷിച്ചാണല്ലോ അവരടുത്തും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ വിമാനത്തിൽ അല്ല അവരന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഒരു കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ വ്യോമയാന മന്ത്രിക്ക് എന്താണ് ആ കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നേരത്തെ പി ജയരാജനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജേഷ് എം എൽ എക്കും എതിരായി പണ്ട് ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അറിയില്ല ടി വി രാജേഷും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എക്ക് അതിനകത്ത് കുറ്റകൃത്യം തടയാൻ
സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സഖാവ് പി ജയരാജനെയും ടി വി രാജേഷിനെയും പ്രതി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ പോയിന്റ് ഏതാണെന്നറിയാവോ അവര് ഏതോ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന കുറ്റ ചുമത്തിയാണ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഒക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ തങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സി ആർ പി സി അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടക്കുമ്പോൾ ആ കുറ്റകൃത്യത്തിന് തടയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ കുറ്റവാളിയാണ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പല വധോദ്യമ കേസുകളടക്കം ധാരാളം കേസുകളുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് കേട്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ പിന്തായത് പോസിറ്റീവ് കേൾക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു കുറ്റ ഒരു ഒരു ഒപ്പം ചേർന്നെങ്കിൽ മതിയായ മൊഴിയുണ്ടാവണം മഴയായ കേസുണ്ടാവണം ഇതെല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് സുഹൃത്തിനെ നിഗേഷിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്തായാലും അല്ല ശ്രീ എ മാരിഫ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു വ്യോമാന മന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിഗോ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാതെ എടുത്ത നടപടിയാണ് അതാണ് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് ഇൻഡിഗോയുടെ ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് ഏത് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകം സി പി എം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണം ഈ വ്യോമയാന മന്ത്രി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ മറ്റ് മന്ത്രിമാരായിക്കൊള്ളട്ടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരെല്ലാം പഴയ കോൺഗ്രസുകാരാണ് ഇവർക്കൊക്കെ നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ് അതെ അപ്പൊ അവര് അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ അല്ല അതാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോപണം സി പി എമ്മിന്റെ ആരോപണം പിന്നെ നിങ്ങൾ കടലാസ് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിന്നെ ഹൈബീഡൻ പോയി ഒരു നിവേദനമൊക്കെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ജ്യോതിരാദിത്യത്തിന്റെ അവർ പഴയ കൂട്ടുകാരാണ് അത് പഴയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരാണ് പി കെ എസ് യുക്കാരാണ് ആ ബന്ധമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവര് പരാതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും അല്ല ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഹൈബീഡനും ജ്യോതിരാദിത്യവും ഒന്നിച്ചാണ് എല്ലാ സമര പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയും രണ്ടുപേരുമാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അത് അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു നിവേദനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാതെ തങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നത് അത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ വിലക്കേർപ്പെടുത്തുക കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത് ആളുകളെ പേരിൽ വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുക ഇത് ആ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് ആവശ്യമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും കുറ്റകാലികളുടെ പേരിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ആ വിലക്ക് പിൻവലിക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് കൊടുത്തത് അത് ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാവുന്നോ നീതീകരിക്കാനോ ആവാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഇൻഡിഗോ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏതോ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ തന്നെ ആർക്കും തോന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് കൊടുത്തത് ശരി പ്രകാശ മാസ്റ്റർ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തനിക്കെതിരെ തോലമ്പ്രയിൽ വെടിയുതിർത്ത കാര്യം പിന്നീട് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ അക്രമി സംഘം ചാരായം കുടിച്ച് തന്നെ വെട്ടാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ബഡായി വിടലാണോ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജീവിതം ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ മലയാളികൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ആ സംഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് നേരത്തെയും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ നടന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യപരമായ സമരമാണ് വിമാനത്തിലെ പ്രതിഷേധം എന്ന കാര്യം കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസിനെ നേതാക്കന്മാർ പറയേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇ പി ജയരാജനെ ഇൻഡിഗോക്കാർ പിന്നെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഈ കേസ് ഗൂഢാലോചന കേസ് അന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് മേലിൽ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ സംഭവം നടന്നു തന്നെ തന്നെ എഫ് ഐ ആർ കൊടുത്ത് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലാതെ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കേസൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് നടന്നിരിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യം വിമാനം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാരണവശാലും വിമാന യാത്രക്കാർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അഴിച്ച് എഴുന്നേൽക്കാൻ പാടില്ല അതിവർ എഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളത് കൃത്യമാണല്ലോ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അവരെഴുന്നേറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റവും പറഞ്ഞ സീറ്റായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ചാടി വരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ഇതല്ലേ അതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യം അത് കുറ്റകൃത്യ
അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പാർട്ടി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി കഴിയോ ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കുറ്റകൃത്യം തടയാൻ ശ്രമിച്ച ആളെ അയാളുടെ വാദം പോലും കേൾക്കാതെ അയാൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയോ അപ്പൊ തികഞ്ഞ പക്ഷപാതിത്വത്തോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സുധാകരനെ നമുക്കാർക്കും അറിയാത്തതല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിമിനൽ പാരമ്പര്യവും ആർക്കും അറിയാത്തതല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ തന്നെ കൊല്ലുന്നതിന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ ആളെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തീവണ്ടിയിൽ തോക്ക് കൊടുത്ത് ആളെ അയച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അന്നത്തെ ആ വണ്ടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇ പി ജലാൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ക്രിമിനൽ സംബന്ധിച്ച് പത്തൊമ്പത് കേസിലെ പ്രതിയാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന മട്ടനൂരിലെ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫർസീൻ മജീദ് അദ്ദേഹം ഒരാ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ നേരെ ചാടി വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പൂമാരിയിടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുക അതുകൊണ്ട് സാമാന്യ ബോധമുള്ള മലയാളിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉമ്മൻചാണ്ടി കൗണ്ടറി പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ നൂറ് കണക്കിന് കേസുകളല്ലേ വധോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അക്കാലത്ത് സരിതയുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ ആകെ എടുത്തത് ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നു എന്തായിരുന്നു വകുപ്പ് തിരുനോട്ടേരിയല്ലേ എത്ര സ്ഥലങ്ങൾ തിരുനോട്ടേരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ദിവസക്കാലം ആളുകളെ ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര എത്ര കേസുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ അത് ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ത്രീനോട്ടേ എയ്റ്റ് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇത്രമാത്രം പ്രതിപക്ഷത്തെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസിന് ഉപയോഗിച്ച ഒരു കാലം കേരളത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെന്റിനെ പോലെ മറ്റൊരു കാര്യവും ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പി ജെ രാജനെയും ടി വി രാജേഷ്ടെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടച്ചത് അവർ ഒരു കുറ്റകൃത്യം സംബന്ധിച്ച് കേട്ട കാര്യം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞില്ല തടയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് മേലെയാണ് ഈ കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അത്തരം ഒരു വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ടില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ കേസ് എടുത്തത് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ പോലീസിനെ ഇത്ര നിർലജ്ജമായിട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തെ വേട്ടയാടൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ഗവൺമെന്റ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെന്റിനെ പോലെ വേറെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഈ സുധാകരനിസം സെമി കേഡർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ സുധാകരൻ തുടങ്ങിയത് എത്ര കണ്ട് സെമി കേഡർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശാസ്ത്രീയമായ ശ്രമം സുധാകരൻ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയില്ല ഏതായാലും സുധാകരനിസം ഇന്നിപ്പോ സംഘടനയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതിനാണോ ചീത്തക്കാണോ എന്നറിയില്ല അത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എങ്കിൽ നാളെ അത് കോൺഗ്രസിന് എങ്ങനെയാണ് പലരും പറയുന്നത് തൃക്കാക്കര നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പൊക്കെ ചില കോൺഗ്രസ്സുകാരുമായിട്ട് നമ്മൾ അനൗപചാരികമായി സംവദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയാറുള്ളത് സതീശൻ അങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ സുധാകരനാണ് കേട്ടോ പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശം എന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് തൃക്കാക്കര നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം സതീശൻ ക്ലിക്കായി എന്നായി സുധാകരൻ ഒരു ബാധ്യതയാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം ഈ എം എം മണിയുടെക്കെതിരായിട്ടുള്ള പര പരമാവധി മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായം യു ഡി എഫിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എം എം മണിയുടെയൊക്കെ കൗണ്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് എം എം മണിയുടെയൊക്കെ ഈ വായിൽ തോന്നിയത് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു രീതിക്ക് കൗണ്ടറായി സുധാകരൻ്റെ പരാമർശം വരുമ്പോൾ ഒരു ബാധ്യതയാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആവേശം ഉണ്ടല്ലോ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ആർജവം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരുപക്ഷെ സുധാകരനിസത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നതായിരിക്കും അത് എത്ര കണ്ട് ഗുണം ചെയ്യും കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശരിക്കും നികേഷ് അത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തെ അവലോകനം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകും അതാണ് ഒരുപക്ഷെ അത് കോൺഗ്രസ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമാണ് കാരണം സുധാകരനിസം എന്ന് പറയുന്ന സെബി കേഡർ സംവിധാനത്തിലേക്കുള്ള പോക്ക് നല്ല ഒരു ആശയമാണ് സെബി കേഡർ കേഡർ
സതീശൻ ഒരു ഒരു പുതിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവായി ഞാൻ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി പഴയ അറുപത്തേഴ് അറുപത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കോൺഗ്രസ് ഒമ്പത് നേതാക്കന്മാരുമായി ഒമ്പത് എം എൽ എമാരുമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് കെട്ടിപ്പടുത്തതുപോലെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുകയാണ് സുധാകരത്തിന്റെ പിൽ വി ഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രധാനം അത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു അത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് സംഘടന ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നു ലികേഷ് അതാണ് എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്ന കാര്യം കോൺഗ്രസ് സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പറ്റം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ മാത്രമല്ല ഒരു കുറെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന കുറെ നേതാക്കന്മാർ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ മാത്രമല്ല കെ എസ് യു എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ഒരു കാലത്ത് എ കെ ആന്റണിയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഒക്കെ നയിച്ചിരുന്ന കെ എസ് യു എവിടെ നിൽക്കുന്നു വി എം സുധീരൻ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ കാല കാല സമരത്തെ കെ എസ് യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അതൊക്കെ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇന്ന് കെ എസ് യു എവിടെ നിൽക്കുന്നു സംഘടന എവിടെ സംഘടന എവിടെ എന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ല നികേഷ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ് ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നവർ അത് ശരിക്കും കാ അമ്പത് പൈസ അംഗത്വം എടുക്കുന്നവരല്ല സാധാരണക്കാരാണ് ആ സാധാരണക്കാർ കോൺഗ്രസിനെ വിട്ടു പോയില്ലേ എന്ന സംശയം എനിക്കുണ്ട് അല്ല സംശയം മാത്രമല്ല എന്ന ചിന്ത എനിക്കുണ്ട് അതിന് തെളിവുകളും നിരത്താം അതിന് അത്രയും വസ്തുതകളും നിരത്താം തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാമായി അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റ് സംഘടന ബലപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരെ അയ്യോ കഷ്ടം ജേക്കബ് ജോർജ് എം പ്രകാശ മാസ്റ്റർ ഒപ്പം തന്നെ ദുൽ ദുൽ കിഫർ ദുൽ കിഫിൽ ദുൽ കിഫിന്റെ പേര് ഞാൻ ഇതുവരെ പഠിച്ചില്ല ഏതായാലും ദുൽ കിഫിൽ ഫർസീൻ എ മാരിഫ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി എഡിറ്റേഴ്സ് ഫറൽ സഹായിച്ചേനെ നമസ്കാരം